പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും മറുപടി പറഞ്ഞ് വനം വൈദ്യുതി മന്ത്രിമാർ തെറ്റുപറ്റിയെന്ന കെ രാജുവും ഡാമുകൾ തുറന്നതിൽ പാളിച്ചയില്ലെന്ന് എം എം മണിയും കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം വിദേശയാത്രാ വിവാദത്തിലും മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഡാമുകൾ തുറന്നുവിട്ടെന്ന വിമർശനത്തിലും പ്രതികരിച്ച മന്ത്രിമാർ കേരളത്തെ പ്രളയം വിഴുങ്ങിയപ്പോൾ സ്ഥലത്തുണ്ടാകാതിരുന്നത് അനൌചിത്യമെന്ന് സമ്മതിച്ച മന്ത്രി കെ രാജു ജർമ്മൻ യാത്രയ്ക്ക് നേരത്തെ അനുവാദം വാങ്ങിയിരുന്നതായും താൻ പോകുമ്പോൾ സ്ഥിതി ഇത്രത്തോളം വർഷലായിരുന്നില്ല എന്നും വിശദീകരണം പ്രളയ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ മടങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല അതേസമയം രാജിവെക്കേണ്ട തെറ്റൊന്നും താൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും വനം മന്ത്രി സംസ്ഥാനത്തെ ഡാമുകൾ മുന്നറിയിപ്പ് കൂടാതെ തുറന്നതാണ് പ്രളയത്തിന് വഴിവെച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ വിമർശനത്തിന് മറുപടിയുമായി മന്ത്രി എം എം മണി അണക്കെട്ട് തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും മഴ ഇത്ര കനക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ല മഴ ശക്തമായപ്പോൾ തന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തത് എന്നും വൈദ്യുതി മന്ത്രി സംസ്ഥാനത്തെ കശക്കിയറിഞ്ഞ പ്രളയ സമയത്ത് വിദേശയാത്ര നടത്തിയ മന്ത്രി കെ രാജുവിനെതിരെ സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ നടപടി പാർട്ടിയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയെന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രനും സംഭവത്തിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ചേരുന്ന സി പി ഐ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ വിവാദം ചർച്ചയായേക്കും ആശ്വാസം പകർന്ന് മുഖ്യ പ്രളയം ചവിട്ടിമെതിച്ച മേഖലകളിൽ ആശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസവും പകർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചെങ്ങന്നൂരിലെത്തി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിച്ച പിണറായി കോഴഞ്ചേരി പറവൂർ ചാലക്കുടി മേഖലകളിലെ ക്യാമ്പുകളിലും മുഖ്യമന്ത്രിയെ അനുഗമിച്ച് റവന്യൂ മന്ത്രി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡി ജി പി റവന്യൂ സെക്രട്ടറി എന്നിവരും അതേസമയം തിരുവോണത്തിന് ഒരു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ ക്യാമ്പുകളിലും ബന്ധു വീടുകളിലുമായി ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ ഏറ്റവും അധികം പേർക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഇനിയും എത്താൻ കഴിയാത്തത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തൃശൂർ കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലും സ്ഥിതി രൂക്ഷ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാല് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ കുട്ടനാട്ടിൽ ദുരിതം വിതയ്ക്കുന്നത് മഴ തോർന്നിട്ടും വെള്ളം വാർന്നു പോകാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ മാത്രം ഇപ്പോഴും ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നത് മൂന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം എട്ട് ലക്ഷം പേർ വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയവർ നേരിടുന്നത് മുറികളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ചെളിയും മണ്ണും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ചെളി മൂടിയ വീടിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മനം നൊന്ത് ഇന്നലെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഗൃഹനാഥൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു പ്രളയത്തിൽ പിറന്ന കൂട്ടായ്മ പ്രളയത്തിൽ കുടുങ്ങിയവരെ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്ഷിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ സേനാ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിന്റെ ആദരം വീടുകൾക്ക് മുകളിലും മറ്റും കുടുങ്ങിപ്പോയവരെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിച്ച വിവിധ സേനാ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിയാറിന് സർക്കാർ യാത്രയായപ്പ നൽകും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമർന്ന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ എല്ലാവർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നന്ദി പ്രളയക്കെടുതികൾക്കിരയായവർക്ക് അതിജീവനത്തിന് സഹായകമായ പാക്കേജുകൾ രൂപീകരിക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രമമെന്ന് പിണറായി യു എ യിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഹായ വാഗ്ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിലവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുള്ള തടസ്സം മറികടക്കാൻ സംസ്ഥാനം ഇടപെടും രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മാത്രം പ്രളയനിധിയിലേക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ കൂട്ടായ്മയുടെയും മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ മഹത്വമാണ് പ്രളയകാലത്തെ രക്ഷാദൌത്യം വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ ഇത് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ജനങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിച്ചു നഷ്ടങ്ങളിൽ തകർന്നു പോകരുതെന്നും സഹായ പദ്ധതികളുമായി സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ് നഷ്ടത്തിന്റെ കട്ടപ്പുറത്ത് പ്രളയ ദുരിതത്തിനിടെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുക്കയത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം സർവീസുകൾ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നതിലൂടെ സംഭവിച്ചത് പ്രതിദിനം നാല് കോടിയുടെ നഷ്ടം ബോണസും ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസും പോലും നൽകാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം സംശയം പ്രതിസന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഗതാഗത മന്ത്രി നൽകിയ കത്തിന് മറുപടിയില്ല സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയതിന്റെ നഷ്ടത്തിനു മീതെ ഡീസൽ ദൌർലഭ്യം കാരണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഷെഡ്യൂളുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനം വൻ തുക കടബാധ്യതയുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് വീണ്ടും കടം നൽകാനാവില്ലെന്ന് ഇന്ധന കമ്പനികളും ടയർ കമ്പനികളും പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സർക്കാരിനോട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കോടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും കിട്ടിയത് ഇരുപത് കോടി മാത്രമെന്നും കോർപ്പറേഷൻ വരുന്നുണ്ട് വ്യാധികൾ പ്രളയത്തിന്റെ ബാക്കിയായി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് സാധ്യതയെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്